A young skier has just fallen in the most dangerous off-piste ski corridor in the Mont Blanc range. It's a perilous rescue operation because in this hostile environment, tragedy can strike at any moment. A skier has disappeared in a vast forest. Rescuers have set out to look for him, but with night falling, they won't be able to count on helicopter support. The Chamonix gendarme has had a new alert. A man has been trapped by an avalanche. He's stuck in the middle of a vertical glacier where any fall could be fatal. The rescuers and doctor will risk their lives to try to save his. He commence à somnoler. A young man has hit a tree at top speed. Suffering from serious head trauma, his condition is worsening by the hour. Day is dawning at the Chamonix rescue base, the Desbois drop zone, referred to as the DZ. Florent is a winch operator and mechanic. He's checking the helicopter's winch, a vital tool for mountain rescues. Rescue gendarmes Lulu and Francois are preparing their equipment. Today, they'll be doing their rescue operations in Dragon, the civil security helicopter. Michel is doing his last pre-flight checks. He's the head of the Civil Security Flight Unit and one of its most experienced Alpine pilots. Sonia, the doctor on call today, has been an Alpine emergency specialist for more than 20 years. She knows everyone here. She's one of the most senior members of the rescue team. <laughs> this unit has a real esprit de corps. The pilots, rescue gendarmes, and doctors share anecdotes over morning coffee. It's important for team bonding, and it's also the only calm moment before the storm. At the Alpine Rescue Dispatch Center, the gendarmes are watching the weather, always keeping an eye on the Mont Blanc range. It's a beautiful day. A lot of people will be out today so there will be numerous rescues. Hello. Hello. My friend has fallen. Uh, we're in the Couloir Rectiligne in Grand Monte. At the Couloir Rectiligne au Grand Monte? Yes. OK. Well, I think maybe I've broken his leg, but I, I'm not sure. Maybe broken? Yes. OK. How many people? Uh... We are four people. Four people? Yes. OK. You, you stay where you are on the yes, I... coming, OK? OK, thank you. At the DZ, Dragon is ready to take off. Aboard are rescuers Lulu and Francois and Dr. Sonia. Qu'est-ce qu'on va chercher, Lulu, une entorse Non, 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 une fracture de jambe, apparemment. Fracture de jambe. Mais dans le couloir, donc apparemment, c'est pas complètement en bas. On risque d'être peut-être dans le dans le raid. Ça va sûrement trier, alors. Oui, certainement, même. D'accord. Bien, le dragon, bonjour. A young Norwegian has hurt himself in a dizzyingly steep off-piste corridor reserved for the best skiers, the Rectilie. A fall in this corridor could end tragically. They have to spot the victim quickly. Luckily, there's a mountain guide on site who can give the team directions. Le guide dans la richeline de Dragon, bonjour. Bonjour, je suis à vos 9h. 
Ouais, je crois que dans, dans le couloir là-bas, il me semble avoir quelque chose. Ouais, c'est plus haut. Ouais, il est Voilà, on va remonter un peu. Ouais, je visais le tout. Il faut planter et tout. Ouais, je viens de Ok, c'est là-haut. Ah, c'est le début, dis donc. The victim has been spotted in a very steep corridor that's hard to reach. The helicopter cannot land. They're going to have to winch the rescuers down. The mechanic and pilot decide to winch from a great height to reduce the effect of the helicopter's downdraft on the snow. The new winches on the Security Civil and Gendarmerie helicopters can lower the rescuers more than 90 meters below the helicopter. First drop is a success. Lulu is beside the young injured skier. He can make his first assessment. Are you with me? No, no, he's not with me. I'm with you. I'm a pisteur secourist at the base. In terms of palpation, tibia peroné, it's okay. Jambes, fémur, it's okay. It's really located at the level of the knee. The pain between 1 and 10. What's the pain? Lulu wants to know if a victim is in pain. That's key to deciding whether or not to winch Sonia down. Okay. Oh, 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 I me. between one and ten. Ten is the worst, one is the... Is the, the, the low. Seven. Oh. Sir. Seven. Ok, Dragon, la personne a une douleur de 7 sur 10. Il faudra Sonia quand tu arrives. Et apparemment, ça t'enlève sur un genou. Donc il faudra aussi la telle. Donc je te descends, François, je te descends, Sonia avec la telle, c'est ça Ouais, correct. François, the second rescue, is winched down to assist me, carrying the equipment necessary for the victim's care. Even 90 meters down, the rotor wash is strong. It whips up a spray of icy snow, which makes it difficult to breathe. They have to cover their faces to avoid breathing ice particles into the lungs. C'est une relation de couple. Le mécanicien euh, confie sa vie au pilote et dans les phases difficiles, par exemple de troyage, le mécanicien va être les yeux du pilote, va guider le pilote. Il y a une grande confiance mutuelle. Place, il a eu de la chance. Il y avait un groupe de skieurs au-dessus. C'était tous des jeunes aspirants guides qui ont déjà une formation à la prise en charge des premiers gestes, des premiers secours. Une venue. C'est pour savoir si c'est un fémur ou pas. Non, j'ai pas. En tout cas, au niveau fémur, j'ai fait une grosse palpation fémur. Il n'y a pas de douleur. Ok, donc. Voilà. Il y a des balais depuis euh, le couloir là-haut. Il a fait un petit pied, il s'est arrêté là. Ok, bon, on a eu de la chance de s'arrêter. Petit bien péroné. Je vais voir si j'ai un accès. Tu peux essayer de me dégager juste euh, l'avant-bras oh. I, I need your arm. Do you need painkiller Non, 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 non. Non, non, painkiller. Ok. Je prends pour le pour le Ok, nous allons mettre le splint. Et après, nous allons Non, pas de douleur Non, il n'en veut pas. Donc euh, il va serrer les dents, c'est très bien. Bon, c'est quoi alors Il fait froid. Ouais, T'es prêt, Lulu Ouais. Allez, vas-y. Allez. Allez, on l'a bien haute. Now they have to prepare the victim for transport. It's minus 14 degrees centigrade in this corridor. Hypothermia is the main enemy right now. You are okay? It's okay now? How do you feel now? Yeah, it's good. It's good? Yeah, okay. Okay, on okay. range tout. Je commence à avoir froid au doigt. Hein. Ouais, moi j'ai froid au pied. Là il fait moins 11, tu vois, ça commence à faire froid. Il y a le raison, pour les deux évacués, tout ce qu'on pose, c'est euh, deux troyages doubles, un avec Sonia et la victime, et euh, un autre avec euh, le deuxième secouriste et moi-même et tout le matériel. Ouais, reçu.
California is winched up with the injured man. In the downdraft, it's minus 20 degrees centigrade. It's hard on the victim, who is losing a dangerous amount of body heat. Now they have to retrieve Lulu and Francois from the corridor. The wind has picked up, making winching even more dangerous. Rescuers are dangling at the end of the winch cable. Florent, the operator, has to be careful they don't hit the rock faces. As soon as they're safely aboard, Dragon can head for the hospital. Les secouristes du PGHM nous font une confiance aveugle et il y a une grande complicité qu'on retrouve dans peu de métiers. Reassured by the intervention of the gendarmes rescuers, the skiers' friends can resume skiing down to the valley. Team. The young man is still in shock and hypothermic. Dragon is now racing to Chamonix Hospital. At the hospital helipad. A medical team is ready to take care of the young Norwegian. He is in a lot of pain, but will soon know the extent of his injury. Dragon hears the alert firsthand. The pilot and rescuers decide to leave without waiting for Sony, still in the hospital with the Norwegian. A guide's client has hurt himself and can't continue down the Vallée Blanche with the rest of her group. It looks like it will be a pickup with no medical care on site. Dragon de Cordial, est-ce que tu as reçu? Oui, pas de problème, j'ai reçu tout reçu. Suddenly, a new alert comes into the gendarmerie. Ouais, donc je te donne une alerte, on va engager Chouka. Il semblerait que ce soit une coulée dans la partie haute du glacier. Il y aurait une fracture de jambe et un traumatisme de l'épaule. C'est des gens qui ont prévenu des skieurs qui redescendaient sur le point de vue au grand montées, donc on n'a personne sur place. Ouais, c'est bien reçu. Since Dragon is already out, Chukas, the gendarmerie helicopter, sets out on the mission. The situation is serious. Skiers were apparently caught in an avalanche. Without delay, a second team of rescuers has boarded Chukas. In avalanches, response times are crucial to victims' chances of survival. Jeff, the pilot, knows this and heads to the site as quickly as possible. The victims have been spotted. The avalanche carried one of the skiers more than 300 meters down. He stopped on the steepest part of the glacier. The rescuers will have to work on a slope of more than 45 degrees. The first rescuer set down close to the victim. Only one of the two skiers was caught in the avalanche. 
Luckily, a witness to the accident is still there and can give the rescuers precious details. Here, there's a constant risk of a second avalanche. Putting rescuers down on these slopes is extremely dangerous. One false move in the winching process could send everyone into a tragic fall. Ouais, tu peux aller chercher le médecin. Euh, on aurait une jambe, un thorax pour la, la victime qui, euh, qui était allongée. Et pour la victime qui était debout, une épaule. Chukas went back for Sonia, still at Chamonix Hospital. The victim is critical. A race against time has begun. In the Vallée Blanche, Dragon is about to pick up the skier with the injured knee. She and her group are on a sloping glacier. This beautiful snow covers countless crevices. They're cloaked with snow bridges, which could give way under a person's weight at any time. Last year, a rescue gendarme fell into a crevice and died when he stepped out of the helicopter. The accident is burned into all the rescuers' minds. Lulu knows the worst could happen on this glacier at any time. To avoid senseless risks, he asks the pilot to get as close as possible to the victim. For Michel, this is a highly technical maneuver. The blades are almost skimming the skier's heads and could hit the ground. The pilot must maintain a perfectly horizontal position. A successful operation. The skier boarded directly, so the rescuers avoided any risk of falling into a crevice. The guide and his clients finally resume their descent while Dragon heads to Chamonix with the victim. Meanwhile, Shukas is picking up Sonia at the hospital. She has to be taken to the avalanche victim as quickly as possible. Once aboard, Sonia gets as much information as possible from the pilot because she knows that the glacier is a very dangerous place. It's her turn being winched down to this almost vertical slope. It's very tense. Everyone knows the slightest mistake could be disastrous. Winching is successful. Sonia can now take care of the victim. The skier's condition is worrisome. Sonia quickly tries to determine what happened. Ils n'ont pas eu de chance parce que dès le haut, en fait, il y a une coulée qui les a emportés. Il faut savoir que quand vous avez les skis au pied, le poids de la neige, de la coulée, ça vous broie. C'est ce qui s'est passé au niveau de son membre inférieur. C'est okay pour rien. Il commence à se ouais. Il avait une tension qui était très basse, un pouls qui était très rapide, qui me laissait supposer qu'il devait saigner de quelque part. Sur quelqu'un qui saigne, on est vraiment pris par le temps et on sait qu'ils vont vite se refroidir. C'était pour te dire que ce sera destination Salange. Dragon has dropped the skier with the injured knee at Chamonix Hospital and is now going to assist Shukas with the avalanche rescue. Michel is racing to the Glacier du Milieu. He has to pick up Sonia and the seriously injured skier. His life is in danger. The pilot and winch operator must now retrieve Sonia and the victim. Michel is very tense because he knows there's always a risk of a second avalanche. A snow slide on this glacier would sweep everyone away. As off-piste skiers take even greater risks, 
rescuers find themselves working in ever more extreme locations. Sonia has done more than 300 winchings. Her commitment is total. Despite her great experience, she never forgets that things can go wrong at any time. She has already been involved in an accident while being winched in the same spot, but she got over it and is still risking it all to save lives, like the life of this skier. It's a miracle he's still alive. Generally, avalanche victims meet tragic ends. Sonia is still worried. He's hypothermic and his blood pressure keeps dropping. He could die from internal bleeding at any time. Now, every second counts. Two doctors and several nurses immediately start treating the victim. A surgeon and his team are standing by. If internal bleeding is confirmed, the victim will need an emergency operation. And if the spinal cord is affected, he could have disastrous side effects. But first, the victim has to be undressed and given an MRI. Sonia helps the nurses but can't stay very long. She has to go out on other rescues. At Mountain Rescue Headquarters, the day is far from over, and they're taking rescue calls non-stop. Jano and Mathieu will now handle the rest of the operation. They're the on-call rescuers this afternoon. Along with Sonia, they're flying to Les Contamines Ski Resort. Head trauma and an ensuing prolonged loss of consciousness are alarming signs. If the brain is affected, the consequences can be tragic. The victim is already aboard an ambulance, but Sonia insists on going to it. Bonjour. Maxime. Maxime. Je suis médecin du secours, en fait. Bon, On va t'amener en hélicoptère à Salonche. Tu te souviens de ce qui s'est passé Et là, j'ai vu le jeune homme qui parlait, normalement. Il a parlé avec son papa. Donc on avait l'impression qu'il allait très très bien. Et quand je lui ai palpé le crâne, j'ai senti quelque chose quand même, un impact derrière là. C'était flagrant qui s'était bien cogné la tête, qui s'en souvenait absolument pas. Donc il y avait une perte de connaissance. Et par chance, pour moi, le témoin était là. C'est vous qui l'avez vu convulser en fait ouais. D'accord. Vous êtes sûr que c'est des convulsions Vous avez l'air affirmatif. D'accord. Il n'a pas d'antécédent particulier Non. Eh bien on va y aller alors. Ouais. pour lever, lever. Et il a quand même, tu vois, je touchais pile poil là. Il a un bel impact sur le crâne. Ouais. Et il me dit non, non. Puis après il lui met la main, il me dit oui, oui. Maxime, respire doucement. Ok Ouais. 
tu vas, me, tu vas ouvrir les yeux, tu vas me regarder. D'accord Et tu vas te détendre. Ok Bon, t'as pris un bon coup sur la tête, en fait. Ok Je te mets du papier bulle, tu sais, dessus. Ça va t'aider à pas te refroidir. The young skier seems to be in relatively good condition, but looks can be deceiving. Sonia is well aware of that. de connaissance, un retour à l'état de conscience normal qu'on appelle l'intervalle libre, où la personne elle peut parler avec vous normalement et derrière elle repère connaissance et là après euh, si vous l'opérez pas rapidement, si vous levez pas la compression qui est due à l'hématome, les gens meurent de ça très rapidement en quelques heures. Oui, il, va le jeune homme. il a pris un bon pète au casque quand même. Là ça peut se dégrader ça Non Ouais c'est pour ça qu'il faut pas trop traîner tu vois. Il y a un hématome, il faut faire euh, éventuellement euh, faire balai, quoi. Nos collègues du département, ils vont faire un transfert. Ah ouais. On va te par là. Bouge pas, on va te mettre sur le brancard, on descend aux urgences, ok On va pouvoir t'enlever tout ça, tu te sentiras mieux, ok Et On va faire un scanner. As Sonia had feared, the young skier's condition is deteriorating quickly. It's fortunate that the helicopter was available for this rescue. The time saved in transporting him may save his life. But for now, his condition is very worrisome. Tu m'entends? Je sais que tu as froid. Il faut qu'on t'enlève. Donne-moi les mains, Maxime. Donne-moi les mains là. Voilà. Tu vas me donner les mains. Voilà. On enlève le mouillé. Tu essaies de respirer doucement, comme je te dis tout à l'heure. D'accord? On enlève ça. Allez. Maxime is disoriented. He's starting to panic. His behavior suggests that the impact to his skull has caused some damage. He has to have an MRI as soon as possible. Bon bah tu me tiendras au courant hein, de ce que tu trouves au scanner. Mais il a bien un impact derrière, ça c'est sûr. Et il a bien convulsé, ça c'est sûr. Ok? Sur ce, je vous laisse. Hein? Sonia has to get right back to the rescue team. Oui, bonjour. Euh, donc euh, là, on a une personne qui s'est fait euh, à première vue une luxation de l'épaule. Une personne de 77 ans. Euh, par contre, elle n'a pas perdu connaissance. La douleur est de 9 sur 10. Et donc, il n'est pas facilement transportable. Et si la machine vient, ça sera au col en H5, au col du joli. Le col du joli le col du joli, limite, euh, ça va ou ça va Oui, la frontière. Sonia, euh... n'importe qui peut avoir une euh, luxation de l'épaule Oui, il faut que tu aies un choc sur ton épaule au moment où tu fais un certain mouvement avec ton épaule et ça la fait sortir en fait. D'accord. One of the specifics of the job is that emergency doctors move from one patient to the next very quickly. The emotional and physical toll varies widely depending on the rescue. Sonia has to deal with all kinds of situations. Although she is still worried about Maxime, she has to set that aside and apply her know-how to helping another injured person. Bonjour, monsieur. Je ne demande pas si ça va. Ça ira mieux dans un petit moment. Ça fait très mal. Vous êtes euh, déjà luxé ou pas Il y a longtemps aussi. Il y a longtemps, d'accord. Je passe ma main juste pour vérifier quelque chose. Ok, j'ai l'impression que c'est bien ça. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de la réduire. Hein d'accord, tranquillement. Vous me dites si vous supportez, si vous supportez pas. Je mets une petite voie veineuse avec de la morphine et on réessaye avec la morphine, d'accord Mais si vous arrivez bien à vous relâcher, peut-être on n'aura pas besoin. C'est vous qui dites, c'est vous qui décidez, d'accord La luxation, c'est une pathologie. Tant que vous n'avez pas réduit la luxation, vous pouvez faire tous les antalgiques du monde, vous n'arrivez pas à soulager vos patients. Vas-y, prends-le en tractant. Tu continues de tracter, on va le redresser un petit peu parce qu'il a... Tu tractes toujours, tu lâches pas la traction. Voilà, super ça va toujours, monsieur Oui, ça va. Ça va. Ah, on est pas mal là. Hein. Allez, viens, on va. Ah bah, ben, c'est mon boulot, hein. Vas-y, tu tires. Tout doucement, tu continues. Tu reviens là. 
Vas-y, continue de tirer. Voilà, ça y est. Elle est revenue. C'est fini. Allez, ça va mieux, hein Ça va mieux, ça va mieux. C'est fini. Ah ouais, voilà, <rire> merci, merci beaucoup. Voilà. While Sonia was popping the patient's shoulder back in, the patroller received another alert. Together, they decide how to organize this new rescue. Est-ce que tu peux me donner l'âge de, de ta victime La localisation, a priori, c'est une fracture de jambe. C'est bien en dessous du genou. C'est pas un fémur, hein, c'est une jambe. Oui, c'est bien euh, Tidia Ferronet. Hein. Elle est la petite fille, elle a 8 ans. Ok, écoute, euh, on va venir euh, sur toi, là on embarque euh, un monsieur et puis on va venir euh, sur toi, d'accord The pilot, Michel, and Sonia have agreed that Dragon will take their most recent patient to the hospital for further tests. And Sonia and Mathieu will set out on a snowmobile to reach the injured little girl. Ça va, Max? Tu cries si tu tombes. At the hospital, the skier rescued from the avalanche is having an MRI scan. This first exam will determine his diagnosis. Doctors will be able to see if there's a risk of paralysis, or worse, if a vital organ is affected. Now we do what we call a scanner core entier. We do des coupes au rayons X de, de tout le corps. Et on essaie de voir quelles sont les lésions. Comme c'est si quelqu'un qui a fait une grosse chute, on essaie de voir un peu tout ce qui peut être abîmé. On voit les os, on voit les organes creux, on voit les organes pleins. C'est un examen qui se fait assez rapidement et qui permet de voir beaucoup, beaucoup de choses. Pas de contusion, hémorragie non. ou autre. D'accord. Le crâne, rien. D'accord. Et abdominal. Donc il y a une fracture de la septième, dixième et douzième vertèbre dorsale, mais sans recul du mur postérieur. D'accord. Despite several fractures, the spinal cord is intact. It seems paralysis can be ruled out. But now they have to check the abdomen for any damage to the vital organs. Sonia and Mathieu less than five minutes to get to the bottom of the ski road, to the little girl with a leg injury. Treating children requires a gentle approach and lots of psychology to reassure young victims and their parents. Bonjour! Comment tu t'appelles? Gaël. Gaël. Moi, c'est Sonia. Je suis le docteur. D'accord? On va s'occuper de toi pour que tu aies pas mal. Hein? T'as mal à la jambe, si j'ai bien compris. C'est la jambe gauche ou la jambe droite? La droite. La jambe droite. Oh, mais on est déjà dans une attelle C'est fantastique Ça fait mal au-dessus de la chaussure euh, Oui. Plutôt au-dessus de la chaussure. D'accord. On, on va mettre juste un bouchon, en fait. Ouais. Hein, un caté bouché. J'ai des... Ah, eh ben, chérie, Yael... Ouais. Et tu t'inquiètes pas. Tu continues à respirer. Tu auras pas mal. Yael is in a lot of pain. Sonia has to give her some morphine to ease her suffering. The little girl is scared of needles, but Sonia manages to reassure her. C'est bon, eh, c'est fini. C'est fini, fini, ma belle. C'est fini. Eh, regarde le truc jaune qui arrive. Là, il y a le truc jaune qui vient nous chercher. Picking up the little girl from the Col de Jolie ski run is problematic for the pilot. Given the number of pine trees and ski lifts, winching seems like the right approach. But Michelle knows that it could be stressful for such a young child. Bon bah super ma belle, mets le bras après le long hein. Ouais, comme ça. Très bien. Euh, dans l'autre sens. After flying over, they find a way through the tree so they can set down on the run. La particularité du vol en montagne en hélicoptère, il faut être un peu comme un oiseau, un oiseau de montagne, comme un chouka, comme un aigle. Oui, Yael is safely taken aboard the helicopter. The little skier is in good hands. The pilot, the doctor and the whole team are making sure she's all right. They've already managed to make her smile. Ben voilà. Euh, une ampoule de morphine. 8 ans, suspicion fracture, tibia péronnée droit, fermé. Elle a eu 3 mg de morphine. Dragon 
drops Yael off at Salange Hospital. A team is already standing by to care for the little girl. The nurse has already got the vial of morphine for Sonia to replace the one used in the latest rescue. With children, it's hard for doctors to determine the extent of the injury. Some are stoic when in pain, while others overreact. Only an X-ray can show whether Yael has a broken leg. It's the end of the afternoon in the Mont Blanc range. As is often the case in the mountains, the weather has deteriorated quickly, and the last skiers make their way down to the valley in the snow. The resorts are starting to close. The patrollers are making sure no one is left behind. All the skiers have left the slopes, except a young Englishman who got lost in the forest and can't find his way back. Several patrollers have already started looking for him. The gendarmerie are pitching in. Cordial, on n'a pas eu la précision. C'est un skieur ou un snowboarder? Les pisteurs l'ont cherché, mais ils n'ont pas réussi à le localiser. Donc ils ont décidé d'appeler le PGHM pour qu'on vienne les renforcer et qu'on essaye de trouver le plus rapidement possible ce skieur. Ouais, je suis allé voir sous un arbre. Ouais. En fait, c'est cette trace qui est arrivée à l'arbre, qui faisait un zigzag et qui est arrivée dans notre trace, qui était à côté de la piste. Là. Ça aurait été lui, il était à côté de télécé. Ah, il serait dans des bars, hein Ouais. Maxime's condition is still deteriorating. He is in great pain and is becoming delirious. The doctors can't communicate with him anymore. They're afraid a cerebral intracranial hematoma is pressing on his brain. An ultrasound will give some indication before he goes for an MRI. They have to move fast. This 18-year-old man could have irreversible brain damage. Christophe and the patrollers are still looking for Peter, the young English skier who got lost. Two more gendarmes have joined in because night is falling. Now it's a real race against the clock. Spending a night alone in the forest at these temperatures could kill him, especially if he's exhausted. Peter! Quelle est la visibilité que tu as actuellement sur place? Bonne visibilité à pied, impossible de faire voler un hélicoptère en sécurité. Donc on remonte les traces là du gars et on va replonger dans la combe qui regarde le sud-ouest ouest. Voilà les pisteurs pour les corps et les Oui, il parle. On est rentré en contact avec lui, il est juste Ah oui, oui, ok, ouais. Oui, ouais on l'entend à notre niveau et vous pouvez skier légèrement en descente. Cordial de Christophe sur le buet. Les deux pisteurs avec nous, on fait jonction avec la victime. On attaque tout doucement la descente à ski. Cordial, c'est bien pris. Salut. Salut. Ouais Tu te même pas sur, des, sur une falaise Non, oui, oui. Ouais, ouais. Bonjour. Ouais. Ça va? Oui, ça va. I was stuck uh, in the cliff. Il était gêné d'avoir fait déplacer six personnes pour lui, mais il était très content qu'on les retrouvait. Sure. He had a scare, but was unharmed. Peter is sheepish. He knows that the patrollers and gendarmes spent several hours looking for him. Night is falling on the drop zone. Jano is preparing equipment for the next day's teams. Florent is parking Dragon. It's time for all the gendarmes and security civil teams to get some well-deserved rest. And yet, Sonia can't relax. Oh. 
je laisse pas partir de la DZ tant que j'ai pas le, ré le résultat de ce qu'elle a. She's worried about the status of young Maxime's head trauma. At Salange Hospital, the doctors are still treating the young man. The MRI results are extremely worrying. There is clearly a big cerebral edema. He needs an urgent transfer to a better equipped hospital. They have to make the decision quickly. Maxime's life hangs in the balance. Ouais, Fred, je suis en train de retenir les vicaux de département, savoir si tu en as besoin. Il y a un transfert. Non, une quarantaine de minutes, parce que comme il y a la météo qui se bâche, il faut tenir compte de ça. Ouais, du coup, tu l'intubes et je l'ai fait partir, alors là, carrément. En plus de nuit et tout, là, ça passe pas. C'est absolument pas responsable que de dire on y va. Unfortunately, the weather has worsened, and the pilot can no longer risk taking off. Sonia is making sure not a moment is lost. Thanks to her, the transfer is going to be made via ambulance. For Christophe and his colleagues, the day isn't over yet. They have to ski all the way down the valley by night to accompany the young Englishman they rescued from the forest. They have to take the only road on which cars are allowed. Given how some people drive, they have to be vigilant. Ouais, il fait des freins à main. Bon, on va le laisser passer, non Là, il monte là. Ouais. Attends, il y, y a le pisteur en bas. Ouais, le PG, c'est tiens, c'est des tarés qui font les cons là en voiture. Je suis assisté avec eux. Là. Ouais, on attend dans un virage. Fais gaffe, ils redescendent peut-être. Mais toi, l'abri. Bon, on arrive. The ski patrollers and gendarmes have finally reached the nearest village. They can drop off the young skier and get some well-deserved rest. Tomorrow is getting closer, and at daybreak, they'll have to be ready for more rescues. The young Norwegian stuck in the rectiline corridor has a badly broken knee. His recovery will take several months. But he knows he was spared the worst, thanks to Sonia and the gendarme rescuers. Little Yael has a simple tibia fracture, now in a cast. She's leaving in her mom's arms tonight and will soon be back on her skis. The skier caught in the avalanche is unbelievably lucky. Despite multiple fractures, his horrifying accident will leave him with no major side effects. In the end, Maxime was successfully treated at Grenoble Hospital. A long, delicate operation cleared his cerebral edema. Thanks to the efficiency of the whole rescue team, he's now in perfect health.